আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রীতা ইসলাম খানক শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রোহিঙ্গারা অনিরাপদ করে তুলেছে বাংলাদেশকে বললেন প্রধানমন্ত্রী সংকটের দীর্ঘসূত্রতায় পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ গুলি খেলেও এবার রাজপথ ছাড়বে না বিএনপি নেতাদের অঙ্গীকার হামলা করলে পুলিশ চেয়ে থাকবে প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের গুরুতর নানা অভিযোগে এমপি পঙ্কজ দেবনাথকে আওয়ামী লীগ থেকে অব্যাহতি হিজলা ও মোলাদিতে মিষ্টি বিতরণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আশ্রয় দেয়া রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ উপস্থিতি বাংলাদেশের নিরাপত্তা শান্তি অর্থনীতি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে ঢাকা ইন্দো প্যাসিফিক আর্মিজ ম্যানেজমেন্ট সেমিনারের ছেচল্লিশতম উদ্বোধনীতে তিনি এই মন্তব্য করেন ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা নিয়ে ঢাকায় শুরু হয়েছে ছেচল্লিশতম ইন্দো প্যাসিফিক আর্মিজ ম্যানেজমেন্ট সেমিনার এতে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের চব্বিশটি দেশের উচ্চ পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তারা অংশ নিচ্ছেন সোমবার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং ইউএস আর্মি প্যাসিফিক কমান্ডের যৌথ আয়োজনে সেমিনারের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টু ওপেন আই উইশ ইউ অল সাকসেস থ্যাংক ইউ অল এগেইন উদ্বোধনী বক্তব্যে রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধানে গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী সংকটের দীর্ঘসূত্রিতা পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে বলেও সতর্ক করে দেন এনি কনফ্লিক্ট ওর ক্রাইসিস এফেক্টস এভরি নেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইট সিগনিফিকেন্টলি হ্যাম্পার্স দ্য সিকিউরিটি অ্যান্ড স্টেডি ডেভেলপমেন্ট অব দ্য স্টেট বাংলাদেশ হ্যাজ গিভেন শেল্টার টু মোর দ্যান 1.2 মিলিয়ন ফোর্সিবলি ডিসপ্লেস মিয়ানমার ন্যাশনালস এফ ডি এম এন অ্যাপার্ট ফ্রম দেয়ার ওন মেজারিস দেয়ার প্রলং প্রেজেন্স ইজ কজিং সিরিয়াস ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইকোনমি এনভায়রনমেন্ট সিকিউরিটি অ্যান্ড সোশিও পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি অফ বাংলাদেশ ইট ইজ আওয়ার কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন দ্যাট বাংলাদেশ শ্যাল অলওয়েজ অ্যাসিস্ট টু মেনটেন গ্লোবাল পিস Our military has been playing a major role in global peacekeeping operations under UN. We intend to maintain it. Shampotik Bishay, Nirapatra Bishayti Prati Niyato Paribatton O Jotil Hoye Utshe Boleo Boktubbe Ulle Koren Pothan Mantri Jati Shonger Odhine Shanti Rokhai Bangladeshet Ongi Karer Kothau Punar Bekta Koren. Development, peace and security have become the main policy issues for almost all countries of the world. This important issue led the countries to a stronger cooperation for sustainable development. It also paved the way for civil and military diplomatic channels of communication, dialogue and summits. Bangladesh Army is always ready to serve the country and for the world peace in even missions and anywhere in the world. উদ্বোধনের পর চার দিনের সেমিনার নিয়ে মিট দ্য প্রেসে অংশ নেন সেনাবাহিনী প্রধান এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ এবং ইউএস আর্মি প্যাসিফিক কমান্ডার জেনারেল চার্লস এফলিন প্রশ্ন ছিল রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরাতে এ ধরনের সেমিনার কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে গত পাঁচ বছর ধরে কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশ যে মানবিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে তা নিজেদের চোখে দেখার সুযোগ হবে এবং এর মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে উত্তরণে আসলে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কি করা দরকার তাও বোঝা যাবে আমাদের এটা সরাসরি দেখানোতে ডেফিনেটলি এখানে যারা আসছেন তারা নিজেরা দেখে যাচ্ছেন নিজেদের ধারণা ভালো যখন হবে তখন তারা তাদের রাজনৈতিক পলিটিক্যাল লিডার্সদের সাথে আলোচনা করতে পারবে এবং জনসমর্থন আমাদের দিকেই আসবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি পারস্পরিক আলোচনা সংলাপ ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব বলেও মনে করেন তারা সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন ঢাকার প্রতিটি গলিতে মিছিল মিটিং হবে ঠেকাতে পারবে না ক্ষমতাসীনরা কেউ গুলি করতে চাইলে ছাড় দেয়া হবে না বিএনপি আত্মহতি দিতে প্রস্তুত বলেও জানান তারা 
তাদের অভিযোগ জনসমর্থন নেই বলেই ইভিএম এ ভোট নেয়ার চক্রান্ত করছে আওয়ামী লীগ জ্বালানি তেল সহ নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি নেতা কর্মীদের হত্যার প্রতিবাদ ও বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় জনসভা করে বিএনপির শাহবাগ রমনা থানা শাখা বিএনপি নেতাদের অভিযোগ তাদের সভা সমাবেশে বাধা দিচ্ছে সরকার সবকিছুর দাম বাড়ায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তাই সময় থাকতে ব্যর্থতা দায় নিয়ে সরকারকে সরে যাবার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস জানান বিএনপির আন্দোলন শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে নামানো না পর্যন্ত আন্দোলন চলবে সরকার ভয় পেয়ে জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাজপথ কিন্তু আমরা শুধু আপনাদের হাতে ছেড়ে দেবো না ওই রাজপথে ইনশাল্লাহ আমরা দখল করবো সময় এসে গেছে বিএনপির নেতারা ছাত্র নেতারা যুবদল নেতারা গুলি খাওয়া শিখে গেছে সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নাই বুক পেতে দেব গুলি খাবো কিন্তু প্রাতপথ ছেড়ে আমরা যাব না এই সরকার কতর পর্যন্ত রাজপথে থাকবে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশিয়ারিও দেন বিএনপি নেতারা যদি কেউ গুলি করে করতে চায় রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীকে এখন নতুন করে প্রতিপক্ষ বানাচ্ছে বিএনপি এক বিবৃতিতে বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাবুল কাদের সরকারের পদত্যাগ দাবিকে মামাবাড়ির আবদার বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি ওয়াদুল কাদের বলেন পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বিএনপি মহাসচিবের এই বক্তব্যই প্রমাণ করে তারাই তথা কথিত নিষেধাজ্ঞা ষড়যন্ত্রের হোতা প্রশ্ন রাখেন বিএনপি আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে পুলিশের ওপর হামলা করবে আর পুলিশ কি চেয়ে থাকবে বলেন বিএনপি এখনও অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি দলটি এখনও অতীতের ভুলের মাসল দিচ্ছে বিএনপি গণতন্ত্রের পথে ফিরে না এলে ব্যালটের মাধ্যমে জনগণ উপযুক্ত জবাব দেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি বলেন সরকারের পদত্যাগ দাবি মামাবাড়ির আবদার আওয়ামী লীগ জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মেয়াদ শেষে যথাসময়ে সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচন হবে নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তনের আর কোনো সুযোগ নেই বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বরিশাল চার আসনের সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথকে দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলের দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে পঙ্কজ দেবনাথকে অব্যাহতি দেওয়ার খবরে মিষ্টি বিতরণ হয়েছে তার নির্বাচনী এলাকায় তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন হয়তো কোনো ত্রুটি পেয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বরিশাল চার আসনের সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথকে দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয় অব্যাহতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালুকদার মোহাম্মদ ইউনিস সম্প্রতি মেহেদিগঞ্জ থানার এক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে পঙ্কজ দেবনাথের মধ্যে ফোনের কথোপকথন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় যাতে মেহেদিগঞ্জ পৌর মেয়র কামাল উদ্দিন খানকে কোপানোর হুমকি দিয়েছেন সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথ এছাড়া তার বিরুদ্ধে ক্যাসিনো কাণ্ডে জড়িত থাকার ও নির্বাচনী এলাকায় দলীয় রাজনীতিতে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগও রয়েছে এদিকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ায় হিজলা থানা আওয়ামী লীগ মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ শোভা করেছেন স্থানীয় নেতারা পঙ্কজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেন এই যে কয়েকদিন আগে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন গেল আমাদের এখানে সেই জুন মাসে সেই নির্বাচনে তিনটা নৌকা মার্কার প্রার্থীকে সে চারটেই সরাসরি হারাইছে সে নিজে এক তারপর ন্যাক্কারজনক ঘটনা হইল রাতুল নামে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সেক্রেটারি পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সেক্রেটারি তার দুই হাতের রক কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর উলানিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নিজাম তার হাত পা ভাঙে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ মেন্দিগঞ্জ গত তিন চার বছরে সে এক 
বিভিসিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে আমি মনে করি অন্তত শেখ হাসিনা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে শোকেস করেছে তাকে সমস্ত কর্মকাণ্ড তো অব্যাহতি দিয়েছে তো মেহেন্দিগাদের মানুষ জনতা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছে উল্লাসিত উদ্ভাসিত তার বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন তা সে তার পারিবারিক জীবনে আমরা যতটুকু জানি তাদের আর্থিক অবস্থা সেরকম ছিল না সে এখন হাজার কোটি টাকার মালিক পঙ্কজ দেবনাথ জানিয়েছেন কেন্দ্রে হয়তো কোনো ভুল পেয়েছে তাই তাকে অব্যাহতি দিয়েছে পঙ্কজ দেবনাথ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাময়িক অব্যাহতি দেওয়ার পাশাপাশি পনেরো দিনের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব দিতেও বলা হয়েছে চিঠিতে বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক অর্থনীতিতে গতি আনতে বিশেষ করে ডলারের প্রবাহ বাড়িয়ে রিজার্ভ মজবুত করতে ক্ষেত্রভেদে ডলারের তিন ধরনের দাম ঠিক করা হয়েছে এই সিদ্ধান্ত কতটা কাজে আসবে কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তবে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে এতে সুফল আসবে টালমাটাল পুরো বৈশ্বিক অর্থনীতি ভাটা পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে দেশে আমদানি ব্যয় বেড়েছে চুয়াল্লিশ শতাংশ পরিস্থিতি সামাল দিতে সাতাইশ ধরনের বিলাসী পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর পাশাপাশি নগদ প্রণোদনার কারণে বেড়েছে প্রবাসী আয়ও তবে সম্প্রতি এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন আকুর একশো চুয়াত্তর কোটি ডলার আমদানি দায় মেটানোর পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে ডলার বিক্রি করার ফলে রিজার্ভের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে সাঁত্রিশ দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলার অথচ গেল বছর আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলারে উঠেছিল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ অর্থনীতিবিদ মাজিদুল হক বলছেন রেমিটেন্সে আরও নগদ প্রণোদনা বাড়ালে রিজার্ভের ক্ষেত্রে সুফল মিলবে তবে পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনবে না বলেও মত তার ইম্পোর্ট রেস্ট্রিকশনটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে টেম্পোরারি একটা সলিউশন কিন্তু লং টার্মের জন্য কোনো আসলে এটা সলিউশন হতে পারে না সেই এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন এবং এক্সপোর্ট আর্নিংস যে আমি রাতারাতি হঠাৎ করে বাড়িয়ে নিব সেটা কিন্তু আসলে সম্ভব না যেটা ডলার সংকটকে আমার এখন যদি খুব দ্রুত আমি কাভার করতে চাই তাহলে আমার একমাত্র ফরেন ডেভিডেন্সটা যদি আমার বাংলাদেশের ইকোনমিক কন্টেক্সটের কথা বলতেছি ডলারের প্রবাহ বাড়াতে ও তা ধরে রাখতে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাফেদা রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হার সর্বোচ্চ একশো টাকা ঠিক করেছে আর রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের সর্বোচ্চ নিরানব্বই টাকা পাবেন ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন অর্থনীতিবিদরা এটা মার্কেটে একটা খারাপ মেসেজ দেবে রং মেসেজ দিবে এক্সপোর্টাররা ডিসকারেজ হবে তারা টাকাটাকে ডাইভার্ট করে অন্যভাবে টাকাটা বাংলাদেশে আনার চেষ্টা করবে মার্কেটের উপর ছেড়ে দিলে যে টাকাটা ডাইভার্টেড হয়ে মানি লন্ডারিং হয়ে আমেরিকা বা ক্যানাডা বা সিঙ্গাপুরে চলে যাচ্ছে সেটা ইনফ্লোটা বাংলাদেশে অফিসিয়ালি আসবে তাহলে আমাদের যে রিজার্ভেসের সংকট এটা অনেকখানি চলে যাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলছেন ডলারের নতুন দাম রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ফরেন কারেন্সি ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সব কিছু যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি এটা যদি যদি এটা কার্যকরী হয় তাহলে এই যে মার্কেটে আমাদের যে একটা চ্যালেঞ্জ মত ছিল বিশেষ করে ডলার ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে একটা চ্যালেঞ্জ এটা যদি স্থিতিশীল আসে এটা সবার জন্যই কল্যাণকর হবে মাইনুল শোভন বাংলা ভীষণ ঢাকা বননী কবরস্থানে সমাহিত করা হল জাতীয় সংসদের উপনেতা আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে এর আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানায় এই রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি রাজনীতিতে তার ভূমিকার কথা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন বিভিন্ন দলের নেতারা কয়েক বছর থেকেই উচ্চ রক্তচাপ সহ বার্ধক্য জড়িত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন সংসদ উপনেতা আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সাজেদা চৌধুরী কিছুদিন আগে সিএমএইচে ভর্তি করা হয় তাকে রবিবার রাত এগারোটা চল্লিশ মিনিটে মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর সোমবার সকালে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মরদেহ তার নিজ এলাকা ফরিদপুরের নগরকান্দা পৌঁছায় বেলা এগারোটার দিকে ফরিদপুরের এম এন একাডেমিতে সম্পন্ন হয় তার প্রথম জানাজা বিভিন্ন প্রান্ত হতে দলমত নির্বিশেষে 
মানুষ জানা যায় অংশ নেয় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পরে সোমবার বিকেল পৌনে তিনটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হয় এই রাজনৈতিকের মরদেহ সেখানেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা জানানো হয় পরে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে শ্রদ্ধা জানান নেতাকর্মীরা বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার যে অবদান সেটা জাতি চিরকাল শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে আমি তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ছিলেন সংকটের সাহসী নেতা আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের সাধারণ সম্পাদক তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতার আদর্শের খাঁটি সৈনিক চলাকালীন অবস্থায় তিনি মহিলাদের সংগঠিত করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানো তাদের হেলথ কেয়ার সৃষ্টি করা সব কিছু তিনি সেই দিন মুজিবনগর সরকারের সাথে সহযোগিতা করে করেছিলেন উনিশশো সালে আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তার সাথে সবসময় ছায়ার মতো ছিলেন বেগম সাজেদা চৌধুরী বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামা ওবায়দ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত সংসদ উপনেতাকে আমি প্রথমে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী উনি আজকে আমাদের মাঝে নেই ওনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং আমি ওনার পরিবারের সকলের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছি ওনার এই এই চলে যাওয়াটা আমাদের দেশের রাজনীতির জন্য একটি শূন্য স্থান রয়ে গেল আমি মনে পরে সাজেদা চৌধুরীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে সেখানেও আরেক দফা শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এরপর বাদ আসর বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে হয় দ্বিতীয় জানাজা দুই দফা জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় শায়িত হন সাজেদা চৌধুরী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী লড়াকু এই সংগ্রামী নারী আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এরপর উনিশশো সাল থেকে দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তুখোর এই রাজনীতিবিদ মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা সারা দেশে বন্যা পরিস্থিতির কারণে পেছানো উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ছয় নভেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সোমবার এইচএসসি পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করেছে সকল সকাল ও বিকাল দুই ধাপে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে সকালের পরীক্ষা শুরু হবে বেলা এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এবং বিকেলের পরীক্ষা দুপুর দুইটা থেকে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে লিখিত পরীক্ষা চলবে তেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত এরপর পনেরো ডিসেম্বর শুরু হবে ব্যবহারিক পরীক্ষা যা শেষ হবে বাইশ ডিসেম্বর সূচিতে আরও জানানো হয়েছে প্রথমে বহু নির্বাচনী এবং পরে সৃজনশীল পরীক্ষা হবে দুই পরীক্ষার মাঝে কোনো বিরতি থাকবে না পরীক্ষা শুরুর ত্রিশ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে এ বছরের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে পনেরো সেপ্টেম্বর থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী বলেছেন উন্মুক্ত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং এর কাজ দেয়া হবে বিমান প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলে গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং এর কাজ পাবে হজর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থার্ড টার্মিনালের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখতে গিয়ে সোমবার পরিদর্শনে যান প্রতিমন্ত্রী এবং পরে ব্রিফিংয়ে জানান করোনার কারণে কাজে কিছুটা ধীরগতি থাকলেও বর্তমানে পুরো দমে কাজ এগিয়ে চলছে আগামী মাস থেকে শুরু হবে নতুন টার্মিনালের মূল যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ দুই সালের অক্টোবরে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক প্রশ্নের জবাবে মাহবুব আলী জানান অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার জন্য সেভাবে সেবা দেয়া যায় না তারপরও লাগেজ হ্যান্ডেলিং এর কাজ আগের চেয়ে ভালো থার্ড টার্মিনাল চালু হলে আন্তর্জাতিক মানের সেবার ব্যাপারে আশাবাদের কথা জানান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী চিনিতে লোকসান গুনলেও চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির লাভের যত রেকর্ড মদ বিক্রি করে দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে লাভ করেছে শত কোটি টাকা উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে একশো কোটি একুশ লাখ টাকার প্রকল্প নিয়েছে সরকার 
সঠিক কর্মপরিকল্পনা নিলে কেবল মদ নয় কেরুর অন্যান্য পণ্য লাভের সম্ভাবনা দেখছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই আখ থেকে চিনি এবং তারপর কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে তৈরি হচ্ছে মদ এ চিত্র চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে শুধু মদ বিক্রি করেছে তিনশো সাতষট্টি কোটি টাকা যা কেরুর ইতিহাসে সর্বোচ্চ লাভ করেছে শত কোটি টাকা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে খুশি এর শ্রমিকরা কেরুর এই অর্থ বছরের লাভের টাকা দিয়ে আবার সামনে আগামীতে মিলগুলো চালাতে সক্ষম হবে এবং শ্রমিক কর্মচারীর এতে করে অনেক সুবিধা পাবে এবং শ্রমিক কর্মচারী আরও সামনের দিকে বেশি করে লাভ করতে সক্ষম হবে তবে অবাক করা বিষয় হচ্ছে প্রতি বছরই বড় ধরনের লোকসান দিচ্ছে দেশের অন্যতম চিনি উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানটি অ্যালকোহলের শুল্কে কড়াকড়ি আরোপে বিক্রি বেড়েছে দেশি মত কেরুর বলছে কর্তৃপক্ষ ক্রমান্বয়ে আসলে আমাদের এই বিক্রি এবং উৎপাদনটা আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে অটোমেশন কার্যক্রম হলে আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা উৎপাদনও বৃদ্ধির পাশাপাশি বিক্রিতে বেশি হবে কেরুর সফলতা ধরে রাখতে আক উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ চাই এলাকাবাসী ডিস্টিলারি চিনি ভিনেগার সব কিছু নির্ভর করে আখের উৎপাদনের উপরে আখের উৎপাদন কমে গেলে কোনো উৎপাদনই আর হবে না সকলের সহযোগিতায় কেরু কোম্পানি শুধু দর্শন নাই জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে সারা বাংলাদেশের কেরু কোম্পানি একটি মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে কেরুতে রয়েছে ইয়োলো লেভেল মল্টেড হুইস্কি ফাইন ব্র্যান্ডি ইম্পেরিয়াল হুইস্কি ওয়ারেন্স পুরাকাও জারিনা ভদকা রোসা রাম ও ওল্ড রামের মতো মদের নয়টি ব্র্যান্ড সারা দেশে তেরোটি ওয়ার হাউস ও তিনটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে কেরুর কক্সবাজার ও কোয়াকাটায় নতুন আরও দুটি বিক্রয় কেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থান আমরা পরিদর্শন করেছি সেন্ট সেন্টার স্থাপন করার জন্য আশা করতেছি আমরা অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে আমরা আমাদের নতুন সেন্ট সেন্টার স্থাপন করতে সক্ষম হব মদের পাশাপাশি ভিনেগার হ্যান্ড স্যানিটাইজার সার চিনি ও গুড়ের মতো পণ্য উৎপাদন হয় কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরও একবার চাই রোহিঙ্গারা অনিরাপদ করে তুলেছে বাংলাদেশকে বললেন প্রধানমন্ত্রী সংকটের দীর্ঘসূত্রিতায় পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ গুলি খেলেও এবার রাজপথ ছাড়বে না বিএনপি নেতাদের অঙ্গীকার হামলা করলে পুলিশ চেয়ে থাকবে প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের গুরুতর নানা অভিযোগে এমপি পঙ্কজ দেবনাথকে আওয়ামী লীগ থেকে অব্যাহতি হিজলা মুলা দিতে মিষ্টি বিতরণ এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা বিশ্ব সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশ্ব নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা বিশ্ব নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ